ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಪೊಯಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಓವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತಂತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ತ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದರ ಮೀನಿಂಗು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿನ ನಾವು ಓವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸರಳೀಕರಿಸದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಲೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟಮನ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇಸ್ ದಿ ಆಸ್ತೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾನವರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡ್ಕೋದಿಕ್ಕೆ ಎತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಲವ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಮನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಲೀವ್ಸು ಮರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಪೊಯಿಟ್ರಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಸ್ತೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆಟಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೊಯಮ್ ಮೇ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಪೊಯಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ದಿ ರೀಡರ್ ರೀಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತಂತ ಅನ್ನೋದು ಪೊಯಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಕವಿ ಅವನು ಅನುಭವ ಅವನು ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಓದುಗ ಅದನ್ನು ಓದ್ ಓದುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ರಸಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡೋಣ ವೆನ್ ದಿ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಮೀ ದಟ್ ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೆಬಲ್ ಆಲ್ ದೂ ನಾಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಡಸೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಿ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ದ ಪೊಯಟ್ ಆಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತಂತ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನೆಬಲ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರ್ಣನೀಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನೆಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ಒನ್ ಡಸೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ದ
बैदल द आइडिया ऑफ डस्ट द डस्ट ऑफ डेथ इज ए क्लाइट बट वॉट सरप्राइज इज द प्रेज जेंटल मैन एंड लेडीज जेंटल मैन एंड लेडीज विच गिवस द मैजिक एंड पोएटिक क्वालिटी इफ शी हैड रिटर्न मैन एंड वुमेन इट वुड हैव फेल एज पोएट्री इट वुड हैव बीन ट्राइवल बट फाइंडिंग द प्रिसाइज वर्ड्स शी रोट दिस क्वाइट डस्ट वॉज जेंटल मैन एंड लेडीस ಅಂದರೆ ಫನ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಏನಂತ ಪೊಯಟ್ರಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪದ ಬಳಕೆನ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಗಸ್ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಓದಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸರಿ ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಅನುಭವಿಸಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಜನರನ್ನ ಕುರಿತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿಕಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಬರೀ ಕೇವಲ ದಿಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿಕುಲಸ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಅಂತ ಬರ್ಗಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ಫ್ಯಾನಾ ಅವರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಮೆಡಫಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ could you expound on that concept burgas or alphanar enanta keltare anta metaphor antantandre eno anta illi first heltini metaphor antantandre enilla living things na non living things ke compare maduvanta hadna navu enanta karitivi metaphor anta navu illi karitivi adu grammar um ivaga avaru kelta idare ni metaphor bagge ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಆಲಿಫ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಗಸ್ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಸಟ್ ಐಡ್ಲಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೂಲಿ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೆಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒಕೇಶನಲಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಗಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ತುಂಬ ಏಷ್ಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ನೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐದಾರಷ್ಟು ಒಂದು ಐದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆಲಿಫ್ಯಾನ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಐದಾರು ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಐದಾರು ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಿಫ್ಯಾನ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೆಟಾಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಗಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಲ್ time and a river life and dreams death and sleep stars and eyes flowers and women these would be i believe the essential metaphors that are found in all literatures and then there are others that are whimsical i believe that the poet's task is to discover metaphors even though they may already exist ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೆಟಫರ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಾ ರಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ ಕಾಲ ಮತ್ತು ನದಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೋಟ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ
ಬರ್ಗಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲಿಫಾನಾ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬರ್ಗಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಸರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲಿಫ್ಯಾನ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಚ್ಚ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದು ಆಧುನಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಬಯ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಓದುವಂತಹದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಒಟ್ಸ್ದಾಗಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಗಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಲಿಫಾನವರು ಆಲಿಫಾನ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಗಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಮೆನಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಬುಕ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ಸ್ಟಾ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಸೈಟ್ ದ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲಾಫ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಬುಕ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ಗಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲ್ಲ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಮೆನಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಬುಕ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾನವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಏನಾಗಿದೆ ಬುಕ್ಕು ಏನಾಗಿದೆ ತ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹದ ಬಾಡಿದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೇನು ಅದು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲಾಫ್ ಅಂತಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಷ್ಟು ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾಫ್ ನೇಗಿಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವಿಸ್ತಾರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮ
if books disappear surely history would disappear and surely man would disappear andre iga bargas avar helta idare kandita sahitya anta annadu ondu dream agirutte adu ondu controlled dream agirutte namma past enirutte future enirutte ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೋನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಸ್ ಕಾಣೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನಸು ಕಾಣೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶತಮಾನಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಮಾಯವಾಗ ಮಾಯ ಆಗೋದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸನೇ ಮಾಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಗಸ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಮುಗಿಸ್ತ